Olá queridos, a paz do Rei Jesus, tudo bom com vocês? O vídeo de hoje nós vamos falar sobre uma vida longe de Deus. Na palavra do Senhor em João 3,27 está escrito O homem não pode ter nada se do céu não lhe for dado. Quem disse isso foi João Batista. E através desse vídeo eu quero quebrar alguns tabus que impedem muitas pessoas de alcançar as bênçãos de Deus, porque muitas pessoas olham para si, olham para sua força, olham para sua capacidade para alcançar alguma promessa, para alcançar alguma bênção de Deus. E eu estou aqui para te dizer que não é pela tua força, não é pelo teu entendimento, não é pela tua sabedoria, é pela força, pelo entendimento, pelo sobrenatural, pelo agir de Deus, para que a glória seja toda dele. Na palavra do Senhor diz que Deus, Ele é o Deus do impossível. E em nome de Jesus, o Deus que você serve, Ele faz questão de fazer coisas impossíveis na tua vida para honra e glória do nome dEle. Eu quero começar esse vídeo dizendo aqui para vocês, nos lembrando que nós somos pó. Na palavra do Senhor diz que Deus, Ele formou o homem do barro. E na palavra do Senhor está escrito, do pó viestes ao pó voltarás, então eu e você para Deus, nós somos simplesmente pó, nós somos simple, simplesmente barro a vida que existe em nós o fôlego de vida que existe em nós, a, a batida do nosso coração, o sentimento o sentir, o prazer, tudo isso não é nosso, tudo isso pertence a Deus, tanto é que na palavra do Senhor diz que quando o homem morre o pó volta à terra mas o espírito Volta para Deus. A vida que habita em mim e em você não nos pertence. Ela pertence a Deus. E muitas pessoas me procuram falando assim, Dani, eu não consigo mudar. Dani, eu confesso que eu sou uma pessoa egoísta, eu sou invejosa, eu sou fofoqueira, eu adultero, eu assisto filme pornográfico, eu não me controlo na masturbação, eu odeio algumas pessoas. E eu sei, Dani, que examinando a mim mesmo, eu vou para o inferno. Porque eu sei quem eu sou. Eu tenho sinceridade de confessar. Só que eu não consigo mudar. Eu me corto, eu me automutilo. Eu tenho um pensamento suicida. E tudo isso é mais forte do que eu. Então muitas pessoas tentam mudar pela força do próprio braço. Pelo próprio entendimento. Mas na palavra do Senhor está escrito que não é pela força humana. E sim pelo Espírito de Deus. O Espírito de Deus que convence o homem do pecado e assim naturalmente o cura e o liberta. Quem faz tudo é Deus. Na palavra do Senhor diz que o homem planta e rega, mas quem dá o crescimento é Deus. O homem planta, mas quem traz a recompensa é Deus. O homem planta, mas quem traz a colheita cem vezes mais, quem multiplica os pães, orabachure, é Deus. Quem traz prosperidade... É Deus, você faz a tua parte e Deus faz a dele. E Deus ele é fiel para cumprir a parte dele. E qual que é a tua parte? São as regrinhas básicas do cristianismo. Ter conhecimento da palavra. Como que você vai conseguir isso? Lendo a Bíblia, indo para a igreja. Não seja um desigrejado. Se você for um desigrejado, você vai ser fraco espiritualmente. Porque a igreja é um posto de gasolina para o cristão. É um posto de abastecimento. Você sempre vai precisar de alguém, ninguém consegue lutar tudo sozinho, ninguém consegue vencer tudo sozinho, nós somos um corpo. A igreja é o corpo, não existe igrejas individuais, a igreja somos nós. Você é parte da igreja, mas você sozinho não é a igreja, você faz parte da igreja, você é um pedaço da igreja. E para que você viva, você tem que estar ligado no ramo. Jesus, ele é a cabeça e a igreja é o corpo, mas você sozinho... Não é o corpo inteiro de Jesus. Você é um pedacinho, você é uma célula. E você precisa estar ligado no ramo. Para que tudo que venha da cabeça alcance a tua vida. Amém? Então é necessário que você congregue em uma igreja. É necessário que você tenha uma vida de oração. É necessário que algumas vezes você venha jejuar. Sempre perdoe os inimigos. Nunca guarde rancor. Sempre peça perdão também, se for preciso. São as regrinhas básicas do cristianismo. O evangelho é tão simples. A gente que deixa tudo muito complexo. Deus ele pede para nós a simplicidade, o básico, a obediência, a renúncia, a humildade, a simplicidade. Mas o extraordinário quem faz é Ele. O espetacular quem faz é Deus. A multiplicação, o milagre quem faz é Deus, não é você. Isso é maravilhoso. 
Porque a maior parte, quem faz é Ele. Para honra e glória do nome dEle. E eu aprendi isso com Deus, quando eu descobri que não dependia de mim, tudo se tornou mais fácil. Quando eu entendi que não era pela minha força, não era pelo meu poder, e sim pela fé. Na palavra do Senhor diz que o que agrada a Deus é fé. Muito mais do que as obras das suas mãos. Tem muita gente aí que é mega caridoso. Isso agrada a Deus, agrada. Mas o que agrada muito mais a Deus é o que a Bíblia diz, é fé. É você acreditar na força dEle, no poder dEle. Não na força do teu braço. Não no sentimento bondoso do teu coração. Ah, eu sou uma boa pessoa porque eu ajudo. Mas quando você reconhece que você só é bom por causa de Deus, tudo muda. Você não rouba a glória dEle. E Jesus entendeu muito bem isso, quando ele disse para aquele jovem rico que o chamou de homem bom. O próprio Jesus ele disse, por que me chamas de bom? Só Deus que está no céu é bom. Naquele momento Jesus ele era Deus? Ele era. Ele era bom? Ele era. Mas ele não usou por usurpação ser igual a Deus. Jesus veio na terra como ser humano e ele veio cumprir tudo como ser humano para que tudo fosse possível para nós também quando fôssemos segui-lo. Jesus ele não viveu nada na terra como Deus Tudo que ele viveu aqui na terra Apesar de ser 100% homem e 100% Deus Tudo que Jesus viveu aqui na terra foi como ser humano Ele sofreu tentações, ele passou fome, ele passou frio Ele sentiu dores, ele chorou, ele foi traído Ele sentiu decepções, ele ficou bravo, ele ficou irado Ele teve vontade de desistir ele viveu os sentimentos humanos até o fim, do início ao fim. E ele nos mostrou a dependência total no Espírito Santo de Deus. Tudo que Jesus fez foi através do poder do Espírito Santo. Jesus, ele era totalmente dependente do Espírito Santo. Na palavra do Senhor diz que quem levou Jesus pro deserto foi o Espírito Santo. E todos os milagres que Jesus fazia era através do Espírito Santo. Por isso que Jesus nos disse, se eu conseguir, vocês também vão conseguir. Porque tudo que eu fiz foi como ser humano, eu não fiz como Deus. Então eu trouxe possibilidades para a humanidade. Se vocês dependerem do Espírito Santo da mesma maneira que eu dependi, obras maiores vocês farão. Quem disse isso? O próprio Jesus. Então quando você começa a se lembrar e entender que eu e você somos pó, e em nós não existe nada de bom, porque o próprio Jesus disse isso, que não existe bondade no ser humano. Nós somos apenas pó, pecadores caídos. E se existe algo de bom em nós, veio de Deus, então a glória é dele. E se você não é bom, se você não se acha bom, o que, que Jesus ensina? Vocês não têm porque não sabem pedir, peça. Muitas vezes a gente vai até a Deus para confessar e pedir perdão, mas a gente se esquece de pedir bênçãos para Ele. Muitas vezes a gente vai orar falando, Deus, me perdoa, porque eu sou uma pessoa ruim, eu sou invejosa, eu sou egoísta, eu sou rude, eu odeio, eu sou grosseira, eu não consigo perdoar, eu tenho muita raiva daquela pessoa, eu sou preguiçosa, eu confesso, legal. Na palavra do Senhor diz que aquele que confessa alcança a misericórdia. Primeiro passo, ok. Mas isso ainda não é o suficiente. Confessou? Pediu perdão para o Papai do Céu? Ele te perdoa, te purifica, pega todos os seus erros, joga no mar do esquecimento, não te acusa, não joga na tua cara e te dá uma nova história limpinha. Uma folha em branco. Mas como? Mas quem vai escrever essa história? Deus? Ele escreve de acordo com a tua fé. O que, que Jesus disse? Vocês não têm porque não sabem pedir. Deus ele abençoa aquele que pede, aquele que ora. Aquele que busca, aquele que clama, aquele que implora, aquele que se humilha, aquele que não desiste, insiste. Porque na palavra do Senhor diz que o próprio Jesus, ele falou do juiz mau. Que havia uma mulher que precisava receber uma justiça, uma causa. E o juiz era mau e ela insistiu tanto para que o juiz mau trabalhasse na causa dela. Que na Bíblia diz que o juiz mau, de tanto que aquela mulher insistiu, ele atendeu e fez justiça na vida dela. E ele era mal, imagina Deus que é bom. Se você não pedir, se você não clamar, se você não insistir, eu quero ver se Deus não te atende. Ele atende, eu sou prova viva disso, porque Deus mudou completamente a minha vida. Eu me coloco aqui diante de vocês como carta viva. Tudo que eu vivo, tudo que eu sou é fruto de promessa, é fruto de oração, é de busca, é de renúncia. Eu fiz a minha parte, eu não desisti, eu pedi, 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 pedi e recebi. Você não tem porque não pede, porque você não ora. Porque você não busca, 
E aí aquele que pede, aquele que ora, aquele que busca, quando recebe, aquele que não pede fica com um olhão gordo, com inveja. Deus ele não tem filhos preferidos, ele não faz acepção de pessoas, mas ele honra aqueles que o buscam, ele honra aqueles que pedem, ele honra aqueles que o obedecem, ele honra aqueles que têm fé. Deus não faz acepção de pessoas em relação ao amor, ele ama a todos, mas na parte de recompensa ele é justo para recompensar aquele que plantou. Porque na palavra do Senhor diz, de Deus não se zomba, o que o homem plantar ele colherá. Se você plantar renúncia, obediência, perdão, oração, busca, adoração, Deus vai te honrar. Você vai colher coisas boas, você vai colher bênçãos. Mas se você não move, não abre a boca para orar, não abre a boca para profetizar, não vai na igreja, não perdoa, não faz nada, como que você quer receber algo se você não planta? O próprio Jesus disse, vocês não têm porque não sabem pedir. E a maior prova disso foi quando Deus me ensinou que tudo que eu preciso não vem de mim, não depende de mim, não está na minha força, não está no meu entendimento. Vem dele. E foi quando um dia, depois de Deus ter me salvado, depois de Deus ter me perdoado e ter me mostrado tanto amor, porque na palavra do Senhor está escrito, a quem muito é perdoado, muito amor é mostrado. E eu provei do muito amor de Deus, porque Ele muito me perdoou. Mesmo assim, eu sabia que Deus me amava. Mas eu ainda não conseguia amar da maneira que Deus me amava. Eu não conseguia amar meu próximo da maneira que Deus me amava. E eu entendi que havia algo de errado em mim. Quando eu comecei a, la a ler a Bíblia, e quando Jesus disse que era necessário que amássemos os nossos inimigos para agradar a Deus, foi quando em um belo dia eu olhei para uma criança de uns três aninhos, e eu não senti nada por ela. E naquele momento eu usei da minha fé racional, eu examinei a mim mesmo e eu disse, se Deus quer que eu ame os meus inimigos, como que eu estou olhando para uma criança e não estou sentindo nada? Não existe amor em mim para uma criança, como que eu vou amar o meu inimigo? E Deus pede um amor sincero. Deus não pede um amor falso, mas eu entendi a maneira que Deus trabalha. Quando eu me ajoelhei, eu confessei, eu disse, Deus, eu confesso que eu não consigo amar essa criança. Em mim não existe amor e como que o Senhor quer que eu ame os meus inimigos? Se eu não amo uma criança, eu não vou amar os meus inimigos. Mas na tua palavra pede que eu preciso amar os meus inimigos com sinceridade ainda. Eu quero te agradar, então me ajuda. Me dá do teu amor. Faça com que eu ame essa criança. Faça com que eu ame os meus inimigos. Me ajuda, Senhor. Me dá do teu amor, porque eu não tenho esse amor. Mas eu te peço em nome de Jesus. Me dá desse amor. E imediatamente, quando eu me levantei da oração, eu olhei para aquela criança e eu comecei a amá-la. O meu coração se encheu. O meu coração se aqueceu, se quebrantou. E eu senti um amor de Deus. Inexplicável. Por aquela criança. E ali eu entendi o que Jesus disse. Vocês não têm porque não sabem pedir. É necessário que você confesse? É necessário. Mas é necessário que você peça também. Para agradar a Deus. Para viver da maneira que a Bíblia pede, é possível se você crer. Não é para você olhar para os seus pecados, para a sua humanidade, para as suas limitações. Porque se você olhar para você e esperar de você a resposta, você não vai conseguir. Mas quando você começar a olhar para Cristo... E encontrar nele a fonte de tudo que você precisa, tudo vai começar a mudar na tua vida. Deus, eu sou egoísta. Eu confesso, me perdoa. Mas tira isso de mim e faz de mim uma pessoa que tenha empatia, que tenha caridade, que se importe com o próximo, que tenha compaixão. Eu peço, me dê compaixão, me dê empatia e ele vai te dar. Deus, eu sou invejosa, eu confesso. Tira isso de mim, mas me preenche com amor. Me preenche com amor próprio para que eu olhe para as minhas qualidades e admire e não fique com inveja do próximo. Que eu possa olhar para aquilo que o Senhor confiou nas minhas mãos e admirar isso. Para que eu ocupe a minha mente com a minha vida e não fique perdendo tempo invejando a vida do meu próximo. E Deus, Ele vai te dar. Vocês não têm porque não sabem pedir. O homem não tem nada se do céu não lhe for dado. Ninguém é bom, somos pó. Tudo de bom que existe em nós vem de Deus. Amém? Então, gente, espero que esse vídeo edifique a fé de vocês em nome de Jesus. Vou finalizar com uma oração. Senhor Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu, da terra e da vida, eu me coloco na Tua presença em nome de Jesus, pelo poder do Espírito Santo, Pai. Eu coloco diante de Ti essa pessoa que está me assistindo neste momento. Eu peço a Tua misericórdia, a Tua graça, o Teu sangue, o Teu perdão sobre ela. Perdoa os pecados, joga no mar do esquecimento, Senhor. Em nome de Jesus, traga paz, traga uma nova história, traga entendimento, traga sede pela Tua presença, que ela venha te buscar, que ela venha orar, que ela venha ler a Bíblia, que ela comece a congregar em alguma igreja. 
para que ela fique forte espiritualmente, para que ela venha fazer a parte dela com excelência. Porque eu sei, Pai, que o Senhor é fiel para fazer a tua parte. Abre os caminhos para a vida dessa pessoa, Pai. Repreende todo o mal, livra ela de todo o mal, livra ela de todos os impedimentos, Pai. E chama ela para a tua presença, chama ela mais para perto de ti, Pai. E que ela contemple, aleluia, a tua mão agindo em favor dela. Para honra e glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Se você gostou desse vídeo, curte, comenta e compartilhe os links das minhas redes sociais. Blog, Facebook, TikTok e Instagram estão abaixo na descrição desse vídeo. Tem o um site, apoia-se o canal Querida Dani. As minhas contas bancárias para as pessoas que desejam semear no meu ministério. É um ministério independente e eu conto sim com a ajuda de vocês. Tem também a minha caixa postal para pessoas que desejam me enviar cartinhas, presentinhos ou recebidos. A minha loja, arroba loja Querida Store para as pessoas que desejam adquirir o meu primeiro livro. E também... O meu Instagram, arroba querida publi, para pessoas que desejam divulgar os seus negócios comigo, aproveitando assim o alcance das minhas redes sociais. Que esse vídeo edifique a tua fé em nome de Jesus. Beijos, a paz, amo vocês, que Deus os abençoe.